Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, discuss about assignment problems. So, assignment problems end. First point to assign a number of origins to the equal number of destinations at a minimum cost. Or, which job should be assigned to which persons so that the total cost for performing all the jobs is minimized? assignment table explain Suppose this is an assignment table. Origin side la A, B, C, D, nala jobs under destination side la persons one, two, three, four, nala persons under. E matrix nagatola e values are cost for doing a job. Now E job A in or another Namaka E first person assign GM, second person assign GM, third person assign GM, fourth person assign GM. Similarly, the Nana B in them, C in them, D in them carry. So, Engana A the jobs, A the Alkarka, Engana assign Cheda Lana, Namada total cost minimum Avaga. That is the best assignment. That is the best assignment. We have assignment problems. So, that is the best assignment. We have a method. That is the Hungarian method. So, this video is the Hungarian method procedure. For Hungarian method apply chain of Engineana and a step by step procedure are the use either or best at a term total cost minimum on the reading or assignment conduit each other and a cost conduit in the method on a either explain GM point in assignment problems balanced on on no can other number of rows is equal to number of columns on angle assignment problem balanced on for example it is another this table 1, 2, 3, 4, 4 rows and 1, 2, 3, 4, 4 columns. Under. So, this is a balanced assignment problem. Now, this is the Hungarian method in the procedure. Now, the Hungarian method is the main six steps. The first step is raw reduction. First step is raw reduction and second step is column reduction. So, these are the steps so I can explain to you. So, this is our assignment problem. Now, we have a balanced title assignment problem. Now, the first step is raw reduction. This raw reduction chain is the raw minimum values. So, first step is raw minimum. This raw minimum value is 9. For this raw, it is 5, 16 and 11. So, we have raw minimum. This is the raw reduction. That is the table of raw reduction. This is the minimum value. In one row is corresponding values in the subtract. Now, 9 is the corresponding row in one row values in the subtract. 5 is the complete values in the subtract. 16 is the values in the subtract. 11 is the row in the values in the subtract. If you want to change the matrix, we can change the row reduction. So, we can change the change. This is the raw reduction. The next step is column reduction. Column reduction is the column minimum. So, we will do this here. Column minimum. That is the minimum value in the column. In this column, the minimum value is 0. From this column, it is 4. 0, 0. Now, column reduction. Column reduction. 
കോളം റിഡക്ഷനും വേറൊരു ടേബിളിൽ വേണം എഴുതാൻ റോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ മിനിമം വാല്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളത്തിലെ ഓരോ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം തന്നെ കിട്ടും ഫോർ ഫോർ എല്ലാ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സീറോ ട്വൽവ് അടുത്തത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളം റിഡക്ഷൻ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കോളം റിഡക്ഷൻ റോ റിഡക്ഷനും കോളം റിഡക്ഷൻ ആ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ സ്കാനിങ് റോ സ്കാനിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ സീറോ എൻട്രി ഉള്ള റോ കണ്ടുപിടിക്കുക മാർക്ക് ദാറ്റ് സീറോ എൻട്രി ആൻഡ് ഡ്രോ എ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ and if there is more than one zero entry skip that row idana nammude row scanning inde rules ennu parayana idu enginaana cheyyunna nanathu okay appo njan ee column reduce cheyda matrix onnum kuda fresh aayittu vera oru layidhi edile namukku row scanning cheyyan first of all റോസ് ആണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റോസ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള റോ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോ സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൊരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർക്ക് ദാറ്റ് സീറോ ആ സീറോ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ഡ്രോ എ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്തു ഓക്കെ നാം സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ so mark that zero and draw a vertical line now third row rendu zero und onnil kodal zeros undengil skip that row now fourth row oru zero e ullu so mark that zero and draw a vertical line so idana row scanning nammal naal row yum scan cheythu kayi ini nammude next step lotu if they are if there are more zero entries left then go for column scanning for row scanning complete cheythu kayinittu onnu ivada nokku evadengilum zeros cross cheyatha zeros undo nu undallo ee zero nammal cross cheyidittilla so we have to go for column scan okay so column scanning nammal enganeyanu cheynathu column scanning inde procedure എക്സാക്ട്ലി വൺ സീറോ എൻട്രി ഇൻ ദ കോളം ഒരു സീറോ എൻട്രി മാത്രമുള്ള കോളംസ് നോക്കുക മാർക്ക് ദാറ്റ് സീറോ എൻട്രി ആൻഡ് ഡ്രോ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മോർ ദാൻ വൺ സീറോ എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് കോളം ഇതാണ് കോളം സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം സ്കാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വേറാസ് റോ സ്കാനിങ്ങിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഓൾറെഡി ക്രോസ്ഡ് ഓഫ് ആണ് അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ സോ മാർക്ക് ദാറ്റ് സീറോ ആൻഡ് സീറോ ആൻഡ് ഡ്രോ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓക്കെ ന സെക്കൻഡ് കോളം ഓൾറെഡി ക്രോസ്ഡ് ആണ് തേർഡ് കോളം ഓൾറെഡി ഫോർത്ത് കോൾ സോറി ഫോർത്ത് കോളവും ഓൾറെഡി ക്രോസ്ഡ് ആണ് ന അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കോളം സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാ കോളംസും സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് check whether all the zeros are covered with lines edengilum zeros cross cheyadeyo allengil mark cheyade vittu poyittundo onnum illallo onnum illa the last step nu arena check whether the number of zeros marked is equal to the number of rows pe etra zeros nammal mark cheyidu 1 2 3 4 appo 4 സീറോസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം എത്ര റോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ റോസ് ഉണ്ട് സോ ഫോർ സീറോസ് ഫോർ റോസ് അത് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റിമൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാം അപ്പം സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനി
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം നമ്മുടെ ഫൈനലിൽ എല്ലാം ചെയ്ത മെട്രിക്സ് ആണിത് അതിലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഈ എലമെൻസ് ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് ഇതും ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫോർത്ത് പേഴ്സൺ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നോക്കാം എ എ അല്ലേ ജോബ് എ ഇസ് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ക്രോസ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ജോബ് എ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ ജോബ് ജോബ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നയൻ ന ബി ബിക്ക് എവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തേർഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഓക്കെ ന സി ഇസ് അസൈൻ ടു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ന ഡി ഇസ് അസൈൻ ടു ഫോർത്ത് പേഴ്സൺ ഫോർത്ത് പേഴ്സൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ലെവൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വി ഗെറ്റ് ഈ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് വാല്യൂസ് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഹങ്കേറിയൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ഫേസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഇത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹങ്കേറിയൻ മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന റോ സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കോളം സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹങ്കേറിയൻ മെത്തേഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്